Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das App Update. Es gibt offizielle Änderungen und ich habe auch das Data Mining -Ding, Mining schon mitgebracht und wir wissen, was der nächste Forschungsdurchbruch ab dem 1. Mai um 22 Uhr bringen wird. Lassen wir uns überraschen. Fangen wir erstmal an mit den offiziellen Ankündigungen mit der offiziellen Ankündigung, die Niantic äh, uns gegeben hat, was in, den neuen, in der neuen App-Version drin sein wird. Es ist nämlich äh, die 0.101.0. Und zu dem aktuellen Bild auf dem Bildschirm, was da jetzt gerade drin war, wollte ich auch was sagen. Und zwar, ich finde die Mischung, dass Carpador und Bummels in der Arena sitzen, total interessant. Das ist ähm, ein hyperaktives und das chilligste Pokémon, das es gibt. Also zumindest Bummels, das Faultier und Carpador, der Fisch, der sich ständig bewegt und aussieht, als, hätte er, als wäre er mega hyperaktiv. Äh, also ich finde die Mischung total klasse. <lacht> Sie sind absolut gegensätzlich, deswegen. Egal. Auf jeden Fall hat sich in der nächsten App-Update ähm, die Elemente, die angezeigten Elemente ähm, geändert. In dem Sinne, vor allem bei größeren Bildschirmen, das ist zum Beispiel das iPhone X und das Samsung Galaxy S8 und S9. Da war das vorher irgendwie anders und das haben sie dann alles ein bisschen angepasst und etwas besser skaliert wahrscheinlich und ja. Viel interessanter ist aber, dass in der Raid Lobby weitere Items eingesetzt werden können und zwar Glückseier und Sternstücke. Das ist mal eine krasse Änderung, damit haben sie mich jetzt echt total überrascht, dass sie das tatsächlich ähm, für für uns eingebaut haben, weil wie oft höre ich bei einem Raid, ich habe vergessen das Glücksei einzusetzen und da hatten, und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ihr wollt endlich an einen Raid, einen Raid loslegen und es schaffen irgendwie nicht alle rechtzeitig in die Lobby, also muss, muss die Wartezeit erneut äh, wieder neu gestartet werden und dann klappt es wieder nicht, dass wieder nicht alle drin sind, müssen wieder alle raus und wieder müssen alle rein und dann, als es endlich geschafft haben, alle drin zu sein, sagen doch tatsächlich mindestens zwei Leute, ich habe vergessen, das Glücksei einzusetzen. Hm. So ein Mist aber auch. Aber jetzt kann sich das endlich ändern und dann kann man wenigstens in der Lobby sagen, ja, dann setze es doch jetzt ein. Also, vor dem Go... Immer dran denken, Glücksei einsetzen. Das ist, denke ich mal, schon eine richtig tolle Änderung. So, das nächste Forschungsdurchbruchs-Pokémon ist Zapdos. Deswegen zeige ich euch mal meine aktuellen Zapdos, die ich so habe. Und natürlich werden auch bei den ganzen anderen Feldforschungsaufgaben die Pokémon geändert. Und diese Pokémon haben... Das Thema Flug und Elektro. Wer hätte das gedacht? Genau die Typen, die Zapdos besitzt. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, dass zum Beispiel, wenn ihr drei Pokestops besuchen solltet, die ihr noch nie besucht habt, dann kommt wahrscheinlich kein Punita mehr raus. Finde ich, find ich super. Dann kommt ein Elektro-Pokémon raus. Nur eine sehr große Auswahl an Elektro-Pokémon wird es ja nicht so, gibt es ja nicht so viele. War gut, vielleicht gibt es ja auch mal ein paar andere. Vielleicht kommt ja auch mal Voltilam raus. Wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Das könnte noch interessant werden. Ich habe euch jetzt hier auch mal gezeigt, wo ich die ganzen Zapdosse her habe. Da ist sogar tatsächlich ein gutes aus Zürich dabei gewesen als ich bei einem safari Zone event gewesen bin. Das war das, äh, das Vor-Event, äh, das Vor-Safari-Zone. Da wurde die Safari-Zone einfach mal in ganz, ganz vielen Städten veranstaltet, damit nicht so viele nach Oberhausen oder 
nach Prag oder keine Ahnung, wo das noch alles stattgefunden hat, äh, hingehen. So, bevor ich jetzt aber mit dem Data Mining anfange, möchte ich noch schnell sagen, was ich mit meinen aktuellen Quests mache. Ich werde nämlich jetzt äh, meine Pokémon-Begegnungen, die ich habe, sammeln. Man kann ja bei jeder, bei jeder, Forschungs, äh, bei, bei jeder Feldforschungsaufgabe wo eine Pokémon-Begegnung dabei ist, drauf drücken und äh, danach wieder flüchten und es einfach stehen lassen. Und man kann trotzdem seine, äh, seine Aufgaben weiter sammeln. Und dann stapeln sich die Pokémon-Begegnungen einfach mal. Und ich sammle die jetzt einfach mal so, dass ich ungefähr denke, oder zumindest am Ende des Events, werde ich ähm, alle fangen. Mit Sternstück an und gleichzeitig habe ich ja mein Go Plus und das sammelt mir dann fleißig Items und weitere Pokémon. Und ich bin gespannt, wie viel Sternstaub ich daraus ziehen kann. Weil das schon ganz praktisch ist, dass ich immer nur wieder neu anklicken muss und wieder das nächste Pokémon und wieder das nächste Pokémon und wieder das nächste Pokémon. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. So, was wurde im Code gefunden? Es wurden neue Aufgaben gefunden die im Zusammenhang mit Arena- und Raidkämpfen zusammenhängen. Also können wir uns eventuell freuen, dass es nochmal eine andere Herausforderung gibt. Auch wenn ich ähm, schon ein paar Kommentare gelesen hatte, dass die die Aufgaben nicht wirklich herausfordernd fanden. Kann ich irgendwo verstehen. Manche Aufgaben sind echt ein bisschen, einfach viel zu selten. Also ich sag mal, Ihr sucht die Aufgabe, dass ihr fünf Eier ausbrüten sollt. In Hannover habe ich zum Beispiel gelesen, finden sie diese Aufgabe eins bis zweimal am Tag. Das ist äh, eine Chance von 1 zu 1000. Wurde mal so grob eingeschätzt, also wirklich sehr grob. Man kann daraus jetzt keine große Statistik machen, aber es ist sehr selten, definitiv. Zusätzlich wurden die Forsch Feldforschungsaufgaben so angepasst, dass sie serverseitig jederzeit geändert werden können, so dass nicht immer ständig ein neues App-Update ausgerollt werden muss. Mich wundert, dass das eigentlich nicht von Anfang an so gemacht worden ist, Und die Antik weiß doch mittlerweile, was sie alles serverseitig vielleicht anpassen sollten. Wer weiß, vielleicht hatten sie beim letzten Update keine Zeit mehr dafür gehabt und deswegen haben sie das jetzt nachgezogen. Oder es gab Probleme und sie mussten dann nochmal zurückrollen. Das könnte ja auch sein. Neue Sofortattacke wurde, äh, wurde im Code gefunden. Die heißt Katapult vom Typ Gestein. Sie wird sowohl Geowatz als, Despo als auch Despoter zugeordnet und weiteren 46 Pokémon. Wow. Okay. Ich bin gespannt, was uns diese neue Attacke bringen wird. Dann hat die Community Day Box ein neues Design bekommen. Okay, das ist jetzt nicht so besonders. Theoretisch könnte ich es ja euch auch anzeigen. Aber ich spare mir die Zeit und mache weiter, dass es ähm, neue Variablen zum Thema Pokestops einreichen gibt. Also es wird wirklich sehr aktiv weiter dran gearbeitet, dass Pokestops eingereicht werden können. Ich bin aber gespannt, ob Niantic sich klar ist. Ähm, Niantic sollte das schon wissen. Also wenn, selbst wenn sie in der App alles fertig haben zum Einreichen, wer bewertet die dann? Niantic hat die Erfahrung gemacht, wie viele Bewertungen da reinkommen können. Ja, gut, es wird wahrscheinlich eine Beta-Phase geben, die dann wieder bei weiß wie viele Monate geht. Und dann finden sie heraus, oh mein Gott, wenn, was wenn über Pokémon was eingereicht wird, dann ist das... Ähm, ein Faktor von 10 oder 100 als in, äh, in Ingress und in Ingress werden auch viele po Portale aktuell eingereicht. Klar, viele versuchen ja auch jetzt mit Ingress Level 10 zu erreichen, um Portale einreichen zu können, damit diese wiederum in Pokémon Go erscheinen. So. Ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht, aber ich denke, da müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben. Ist die Wetterbewertung soll in der nächsten App wohl dann tatsächlich dann online gehen. Es gibt einen neuen Suchfilter in der Pokémon-Box und zwar das Wort mystisch, damit man 
seine mystischen Pokémon finden kann, aktuell nur New. Als letztes auf meiner Liste steht Performance-Überwachungsmechaniken, zum Beispiel Dauer-App, Starts und Framerate. Finde ich sehr interessant, dass sie beobachten möchten, wie lange es dauert, bis die App startet oder wie krass die Frameraten sind, weil ich glaube, wenn die Framerate sehr hoch ist, dann ist auch kann auch das Handy warm werden, weil das Handy vielleicht überlastet ist. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.